Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Angar Dushti Zulai Padhehenu Paine, Aroj Yem Jargabot Ondi, AP Mantri Vargam E Nela Padhehenu Othi Adina Samayvesham Kaan Ondi, Mukhi Mantri Vyas Yagan Mohan Reddy Sarath Yem Lo, Velgapoodi Lo Ni Sachwala Yem Lo Cabinet Beti Kaabot Ondi, Corona Virus Vijram Mana Roj Roj Koi Pergu Tuna Nepad Yem Lo, Prabhatam Yalanti Kherakandam Naya Yalano Koda Thisko Leka Pot Ondi, Sankshema Padakala Amala Koi Yalanti Dhoka Leka Poe Na Pati Ki, Abhiruddik Samman Ninchi Nanta Var Koi Yalanti Adugu Mundu Koi Pati Adam Leedu, ఈ పరిణామాల మధ్య రాష్ట్ర కేబినెట్ పెట్టి కాబోతుండడంతో సర్వత్ర ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలు చర్చకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది మంత్రివర్గ విస్తరణ విశాఖపట్నానికి పరిపాలన రాజధానిని తరలించడం కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడం తదితర ప్రతిష్టాత్మక కీలక అంశాలను మంత్రివర్గ సమావేశం అజెండాలో చేర్చినట్లుగా చెప్తున్నారు సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరును పర్యవేక్షించడానికి ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసే అంశం కూడా చర్చకు రావచ్చు తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం రాష్ట్ర కేబినెట్ లో రెండు బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయి రెవెన్యూ శాఖను పర్యవేక్షించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మత్స్య శాఖ మంత్రి మోపిదేవి వెంకటరమణ ఇద్దరు రాజీనామా చేశారు రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడం వల్ల వారిద్దరూ తమ పదవులకు రాజీనామా చేయడం అనివార్యమైంది ఇక వారి స్థానాలను ప్రభుత్వం భర్తీ చేయాల్సి ఉంది ఇప్పటికే రెండు పేర్లు విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి కృష్ణా జిల్లా పెడన ఎమ్మెల్యే జోగి రమేష్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉమ్మడివరం ఎమ్మెల్యే పొన్నాడు వెంకట సతీష్ పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి ఈ రెండు పేర్తల్ని భర్తీ చేసే అంశం మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుపోయే నేతల పేర్లను కేబినెట్ భేటీలో ఖాయం చేస్తారని అంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి మదిలో ఉన్న కొన్ని పేర్లను ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్గంలో ప్రస్తావిస్తారని తెలుస్తోంది అందరి మంత్రుల ఏకాభిప్రాయాన్ని తీసుకున్న తర్వాతే ఆశావహుల పేర్లు ఖరారు చేస్తారని చెప్తున్నారు విశాఖపట్నాన్ని పరిపాలన రాజధానిగా బదలాయించాలనేది ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కరోనా వైరస్ కారణంగా సంక్షోభ పరిస్థితులు తలెత్తకపోయి ఉంటే ఈపాటికే సచివాలయం అమరావతి నుంచి విశాఖకు తరలివెళ్లి ఉండేదనేది జగమెరిగిన సత్యం ఇప్పట్లో కరోనా ప్రభావం తగ్గే అవకాశాలు లేవు ఎంతకాలం పడుతుందన్నది కూడా తెలియదు ఈ పరిస్థితుల్లో సచివాలయ తరలింపును ఆపివేయడం మంచిది కాదని వైఎస్ జగన్ అభిప్రాయపడుతున్నట్లుగా సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో విశాఖపట్నానికి తరలివెళ్లే అంశం కూడా కేబినెట్ లో చర్చకు రావచ్చని తెలుస్తోంది అక్టోబర్ లో విజయదశమి నాటికి విశాఖపట్నం నుంచి ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన సాగించే అవకాశం లేకపోలేదంటూ ఇప్పటికే వార్తలు వస్తున్నాయి ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని ఎక్కడా ఖండించలేదు విజయదశమిని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన విశాఖ నుంచి పరిపాలన సాగించడానికి గల అవకాశాలపై మంత్రివర్గం చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్తున్నారు వైఎస్ జగన్ ఇచ్చిన హామీల్లో మరో కీలకమైనది కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ఒక్కో పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని ఒక్కో జిల్లా కేంద్రంగా మార్చే ప్రక్రియను కూడా సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని జగన్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు వార్తలు విస్తృతంగా వినిపిస్తున్నాయి నిప్పులనిదే పొగరాదన్నట్లు ప్రభుత్వం దీని మీద లీకులు ఇచ్చిందని అంటున్నారు ఇప్పటికే వెల్లడైన అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఓ ముసాయిదా రూపొందించారని దీనిపై కేబినెట్ లో చర్చిస్తారని సమాచారం వైఎస్ జగన్ బ్రెయిన్ చైల్డ్ గా గుర్తింపు పొందిన గ్రామ వాలంటీర్ల వేతనాల పెంపు అంశం కూడా మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చకు రావచ్చని అంటున్నారు వాలంటీర్లకు వేతనాలు పెంచితే అయ్యే అదనపు ఖర్చు విధి విధానాలపై ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే కసరత్తు చేసిందని తెలుస్తోంది దీనిపై ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన ఓ ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేశారని దీనికి మంత్రివర్గం ఆమోదించే అవకాశం ఉందని సమాచారం చంద్రబాబు ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతి అక్రమాలపై ఇప్పటికే మంత్రివర్గం సిబిఐతో దర్యాప్తు చేయించడానికి తీర్మానించింది ఈ దర్యాప్తును మరింత ముమ్మరం చేసేలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని అంటున్నారు ఈఎస్ఐ కుంభకోణంలో ఇప్పటిదాకా చోటు చేసుకున్న పురోగతి సహా మరిన్ని వివాదాస్పద అంశాలపై దర్యాప్తును వేగవంతం చేయడానికి అవసరమైన చర్యలపై కేబినెట్ లో చర్చిస్తారని తెలుస్తోంది